സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫിക്കേഷനില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയണം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയണം ബോർഡ് മാസ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബോർഡ് മാസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യണ അപ്രോച്ച് ഇപ്പൊ വി ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിങ്കുലംബാർ ആണ് വി റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യണത് വി ബ്രാക്കറ്റ്സ് വിങ്കുലംബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് മുകളിൽ ബാർ ഇടും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് വിങ്കുലംബാർ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യണത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് മൂന്ന് തരം ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണും സർക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ആദ്യം സർക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കേളി ബ്രാക്കറ്റിന് പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് പിന്നെ ഓഫ് സൈനാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഓഫ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റണ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ പല കേസിലും പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റണ നമ്പേഴ്സ് ആവും തരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ആറിൽ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇനി വേറെ വെട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെട്ടി കളയാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് അത്രയാണ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷനും സബ്സ്റ്റേഷനും മുമ്പ് ഏതിന് കൊടുക്കണം ഓഫിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഡിവിഷൻ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അഡീഷൻ പിന്നെ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിന്റെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ട്വൽവ് കിട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഉത്തരായി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂള് പ്രകാരം സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ സെവന്റി ഫൈവിന് ശരിക്കും നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ളു എങ്കിൽ നമ്മൾ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്ത്ത എഴുതാം ഇൻറ്റു എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ മുകളിൽ എഴുതാം ഇനിയിപ്പോ സെ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് സെവൻ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ രണ്ട് കിട്ടി ഇപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂള് പ്രകാരം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ കിട്ടേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യലായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരാനുള്ള അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒന്ന് ഒന്ന് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞേ അല്ല ഇതിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എഴുതി ഇൻറ്റു ഫോർ എഴുതി ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് അറുപത്തെട്ടായിട്ട് ആഴ്ച എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഇൻറ്റു ഉള്ളതൊക്കെ മുകളിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ആദ്യം പിന്നെ അതിന് അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റു ഉള്ളതൊക്കെ മുകളിൽ എഴുതി പോവുക ഡിവിഷൻ ഉള്ളതൊക്കെ താഴ്ത്ത എഴുതി പോവാ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി അതായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വരിക ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ
divided by 940 divided by 10 options vaane ga tharam 2468 no option we are arranging bang in arrange yan parna ipada rendu division aanu appo by 940 divided by 10 adil enna ediyan madhi rendu division illa rendu arnu zero avada vetti zero rendam thetti 94 and double aanu endu nariya is 940 divided by 10 alle aa ipo ingane vannu kenja sherik idile first cheyanda operation 188 Double zero divided by nine forty two. अपन तो हम क्या दूसरे को तो चंडी एंड दूसरे को तो divided by ten ना डबल नहीं तो चंडी divided by ten ना तो ये तू क्या नहीं चाहिए आप अच्छा क्या नहीं चाहिए इबन तो हम क्या कोर्सेस हमें ऐड तेले तो इस सिंगल लाइन ले इडी पढ़ी क्या ना लगा डिविशन लगा तो पुरुम एवरेज इडिया में दी साढ़े तेरे इडिया में � माइनस 12 minus 10 minus 8 minus 6 and the mole bar it in the bracket you will move on close it to the dancer wingle and bar in the daily bar and the first is the end of pressure okay 8 minus 6 8 minus 6 2 minus 8 टी <laughs> 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 10 minus 2 and pin is in the operation mere karena circular bracket ullil illa illa pin cheya first priority appo 8 nu kitti ini 12 minus 8 adutha bracket inde ullil illa thana adutha cheyunde thirdly bracket appo kitti 4 pin 6 minus 4 cheyade appo 2 kitti appo aa bracket um kitti 4 minus 2 cheyade appo namukku uttaram kitti clear alle ha okay okay ini और क्वस्ट नास्ट क्लास लास्ट सेंशन पर मिस्ड फ्राक्ष अडीशन और क्वस्टन फोर आईटीन ऑप्शन 5 by 2 of 3 by 2 divided by 15 by 40. For fractions, in the, we have addition, subtraction, or another thing. So, multiplication, we will discuss it. For multiplication, division, or fractions, we will remember. Adam 7 by 2 is the in division. So, we will remember the fraction. We will divide it into many into a kite. We will remember the fraction. मल्टीप्लिकेशन 
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർ എഴുതണേക്കിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ടു വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷെ ഉത്തരം മാറില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി തിരിച്ചിടണം എന്നിട്ടാ തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഡിവിഷൻ പിന്നെയല്ലേ ചെയ്യണ്ട പ്രയോറിറ്റി അപ്പോ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഫോറും ടൂവും പറ്റിപ്പോവും ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടെന്നും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ള പോലെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചിടേണ്ടി വരും റെസ് പ്രോക്കിൽ എഴുതേണ്ട വരും അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിനും അവസാനത്തെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻറെയും യൂണിവേഴ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ട്വന്റി വൺ ബൈ ടെൻ മിക്കതും ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടെൻ ക്ലിയർ അല്ല ചെയ്തതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചെയ്തതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഇത് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ആവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ആക്കിട്ട് തള്ളി തിരിച്ചിട്ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതി ഇവിടത്തെ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഈ അടിയിലത്തെ ഓഫിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ ബോർഡ് മാസ് റൂള് പ്രകാരം ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരണ്ട ഡിവിഷൻ വരണ്ട അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫ്രാക്ഷനെ വേറെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ എന്ന് എഴുതും അല്ല ഇൻറ്റു ആക്കിട്ട് തലതിരിച്ചിടും അപ്പൊ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ എന്തായാലും തിരിച്ചിടാനും വേണ്ട ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള നമ്പറാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അത്രേ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് കാണാറുണ്ട് അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ഉണ്ടാവും അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതെന്തായാലും അറിയും കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠികത്തിലൊക്കെ വന്നുള്ള കാരണം അറിയാം എന്താ ഇനി എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ ഈ സൈഡിൽ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തോ അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ടു എ ബി മൈനസ് ടു എ ബി ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോവില്ലേ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതിൽ ടു കോമൺ എടുത്ത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് വരിക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ്
എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എ ബി ആവും ടു എ ബി പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ത് വരും ഫോർ എ ബി അപ്പോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയണം ഫോർ എ ബി ആന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മള് ഇതിനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളു ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടി വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇനി ക്യൂബിന്റെ കുറച്ച് റിലേഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം കാണുന്നത് അധികം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പഠിക്കേണ്ടി വരും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b allenge chelpa exam chelo oru dinne pagaram ee avasanatha bhagathine pagara endu ezhudarunde plus b cube plus 3a square b plus 3b square a ennu kuni represent cheyarunde rendu onnu thanne adu pole enna a minus b whole square app endavu എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ല ഓൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ ബി എ മൈനസ് ബി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ഇതിന്ന് രണ്ടൊന്നും ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അടുത്തൊരു റിലേഷൻ ആണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു അടുത്തത് അതുപോലത്തെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇതും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അറിയേണ്ട ഒരു റിലേഷൻ ആണ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി പിന്നെ ഒക്കെ പ്ലസ് അല്ലേ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് എ ബി ഉണ്ട് ടു എ ബി ഇല്ല മൈനസ് എ ബി ഉള്ളു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ക്യൂബിന്റെ കേസ് ഇനി മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ത്രീ വേരിയബിളിലുള്ള രണ്ട് റിലേഷൻ കൂടി നമ്മൾ മിനിമം പഠിച്ചേക്കണം അത്രയും മതി ഇപ്പൊ മൂന്ന് വേരിയബിളിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ ബി സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ബി സി മൈനസ് സി എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇതാണ് ത്രീ വേരിയബിളിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിളിന്റെ ഒരു ബേസിക് റിലേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ ബി സി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ബി സി മൈനസ് സി എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇനി ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ത്രീ വേരിയബിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ച ത്രീ മതി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി എ ഇത്രയും റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത്രയും അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കുറെ സമയം എടുക്കും നോർമൽ അപ്രോച്ചിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫോമുലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓൾ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓൾ ക്യൂബ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 
അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ തരാം ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോ ഇത് ഫാസ്റ്റില് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് റിലേഷൻ അറിയണം എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയാം എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതിലേക്ക് ആ റിലേഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തും കിടക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എ ബി ബി സ്ക്വയർ താഴ്ത്തുണ്ട് മുകളിൽ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ വരിക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമാവും എ മൈനസ് ബി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരമായി എത്രയാ അപ്പൊ അതിന് ഏത് റിലേഷൻ അറിയണം ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നതിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ചോദിച്ച ബൈ ഇട്ടിട്ട് ഈ ടൈമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവര് ഡിസൈ അവര് അത്ര തരുന്നുള്ളോ പക്ഷെ നമ്മളിത് അറിയാത്ത ആള് ചെയ്യുമ്പോ അത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് കാണും പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ക്യൂബ് കാണും എന്നിട്ട് കുറയ്ക്കും അടിയിൽ വീണ്ടും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കാണും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കാണും പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ കാണും എന്നിട്ടൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്ത് പോയത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ റിലേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഉത്തരം പറയാം ഓപ്ഷൻസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അല്ലേ അല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയത് എന്താ പാറ്റേൺ കിടക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിലെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ താഴ്ത്തുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ താഴ്ത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ബാക്കി എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടായി പിന്നെ ഇവിടത്തെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലേ ആ ടു മാത്രം അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കണ്ട വശം നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം എന്താ ടു ആണ് ആൻസർ വരെ അല്ലേ നമ്മുടെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പാറ്റേണിലാണ് കിടക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേണിൽ അല്ല കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ പറ്റില്ല കേട്ടാ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഫോമുലാസ് അലജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് മിനിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പാറ്റേൺ മിനിമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത്ര തന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ഫോമില നോക്കിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളു പക്ഷെ നമുക്കറിയണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിന് ഫോമില പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് 
വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരെണ്ണം കൂടിയും തരാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ത്രീ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി വൺ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്തരം പറയാലോ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും <laughs> 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 1936 നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ആദ്യം കൂട്ടാനുള്ളത് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നയൻ നയൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ സിക്സ് സിക്സ് പിന്നെ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എത്രയാ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ക്രീഡിമെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുള്ളു ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ പ്ലസ് ഉള്ളത് ആദ്യം കൂട്ടി എന്നിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും വലിയ മാക്സിമം ഒരെണ്ണം ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിനെ അമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ നമ്പറിന്റെ എരട്ടി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിന്റ് നീക്കി കുത്തിടാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിന്റെ എരട്ടി എഴുതാം അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിനെ അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ ആ നമ്പറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഒരു നമ്പറിനെ അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കല്ല നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പൊ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അറുപത്താറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് അതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അല്ലേ അല്ല കിട്ടണേ അറുപത്താറ് ആറ് ആറ് നാല് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു ആദ്യം നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചു നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോ രണ്ട് പോയിന്റ് നീക്കി കുത്തിട്ടാ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അരട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അറുപത്താറിന്റെ അരട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിന്റെ അരട്ടി പോയിന്റ് ഒമ്പത് നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ 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 ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ തരാം 
225,000, sorry, 25,000, 24,000, 225, 24,800, 24,750. Three options. 24,750. Three and down. Right. 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 Okay. Sir. Logic, e operation of speed up E V part of the fast up here. technical. I don't just the For number, for nine, eight eight one eighty three by nine. Number in here eighty three by nine. Nine and Nine. nine and two by nine. Where are the here? Mm. Nine and two by nine. But then you guess the question is nine and two by nine and the other angle. We will say three by nine. Nine into nine. Nine into nine. Plus two. Plus two. Plus two. By eighty-three. Two. Divided by nine. You know what I mean? Okay. The angle is a fast approach. That's what we're discussing about. Final DG and the Jena, for twenty fast DG of Medita Nangarina Adata number is a tunnel. Ten into ninety the term. Then the difference nine minus two. Atrea nine minus two. Ah, e numerator and denominator in difference. E fraction the bottom. Seven. Seven. Seven core challenge number eighty three by nine and the kitchen eighty three kitchen lay by nine penny a deal as a numerator at the gym. A penny number ninety nine and ninety eight by ninety nine. No number the run. A pedernum keep on a speed line and a speed liquid canum put it down in the button yeah. 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 Hundred eighty. Not in the difference. Numerator in difference, denominator in difference, other than the correct. Nine eight nine nine divided by ninety nine the G that you tell the eleven slide. And slide that, Katinda. Nine eight nine nine divided by ninety nine and the other one slide. Nine eight nine nine divided by ninety nine and the other one slide. Nine and five by nine. E D D L G do Nine and five by nine. Five by nine. Ten into nine nineteen. Nineteen minus nine. Ninety eight. minus nine alla. Ninety minus is the difference. Nine oh, four alla. Ninety six. Yeah. Ninety minus four at three. Eighty six. Eighty six by nine. Now this is the total. Clear la? Okay, eighty six by nine into. Okay. Apa where number one there? Ninety nine and ninety nine and eight by nine. Eight by nine. Ninety nine into hundred. Hundred alla. Vada kada number ne gude ne to nu gude ne. Nine ninety nine minus minus nine minus eight. Ah, nine eighty nine divided by nine now. Logic Ipakatile. Okay. Nina Mada question Okay. Triple nine question Triple nine into. 94 by 99. 
ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൈനസ് ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് നയൻ ഉണ്ട് ഈ നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്പൊ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപിൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഗുണിച്ച് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വരിക ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാ ഡിനോമിനേറ്റർ <laughs> സൈഡ് <laughs> <laughs> ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ആ നമ്പറിനെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് പോണി നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത്രയും പറയാം അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തല്ല നയനോ നയൻറ്റി നയനോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനോ ഒന്നും അല്ല അല്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ടൈംസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഗുണിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ ഈ ടൈമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുള്ളൂ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിലും ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിലും ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻറ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറി കിട്ടില്ലേ ആ ടൈം അപ്പോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന്റെ പകുതി എത്രയാ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടര ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പകുതി പിന്നെ നോക്കല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ പാറ്റേണിൽ ആയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കൂടി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബൈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആണ് നമുക്ക് ബൈ രണ്ടാണ് രണ്ടിലും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിന് ബൈ രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടി ഇവിടെ ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യുള്ളൂ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബൈ രണ്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നെറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി റിസൾട്ട് ഒക്കെ ആക്കിട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാറ് അപ്പൊ എത്ര വരിക പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ അത് മൊത്തം എഴുതണം മൈനസ് ചെയ്യാനല്ലേ ഇനി വീണ്ടും സാധാരണ രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഇത് എന്താക്കേണ്ട വരും നയൻറ്റി നയൻ ഈ നയൻറ്റി നയനെ പോയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആകേണ്ടി വരും അപ്പൊ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ കിട്ടി എത്രയാ നയൻ 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 എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് 
ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കുറച്ച് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ഇവിടെ കുറവ് വന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റടിക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാ ഒന്നല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എടുക്കാൻ കാരണം ഈ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ടു അല്ലേ അതല്ലേ കുറവ് വന്നത് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ കുറവ് വന്നത് അപ്പോ നയൻറ്റി നയൻ രണ്ട് സീറോ ട്വന്റി ശേഷം ഈ വൺ ബൈ ടു കുറച്ചാലും കാര്യം നടക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാ ആ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ത്രിപിൾ നയൻ ഇനി ചെയ്യോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആ പാർട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം അത് ആദ്യം ചെയ്യണം ത്രിപിൾ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ആൻഡ് അല്ല ആൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേസിൽ ആൻഡ് അല്ല സോറി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് ഞാൻ അതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൽ എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഈ ഇത്രയും വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് അടിയിൽ തന്നെയല്ലേ കിടക്കുക ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇതിൽ വെട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഇത് ഫോർ ഇതിൽ വെട്ടിപ്പൂല് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാലും ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം നയനില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാലില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിന്നെ പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ചു ഇവിടെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാണ് പന്ത്രണ്ടില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നില് നാല് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തഞ്ചില് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയന് പകരം തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന സൈൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടു ഫോർ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും നയൻറ്റി നയൻ ആയി അപ്പൊ ടു ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ വരും മൈനസ് ഒരു ടു ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കുറയ്ക്കേണ്ട വരും അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉത്തരായി അപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ആ അതിലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല കേസിലും ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വന്നായിരുന്നു ഇതിലിപ്പോ തൽക്കാലം രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വന്നിരുന്നു അതാണ് ആൻസർ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഈ താഴ്ച പറഞ്ഞ ലോജിക്കലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമിന് കാണാറുണ്ട് ഞാന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തരാം അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം പാറ്റേൺ ഉള്ളത് കാണാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രിപിൾ നയൻ ആൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് വൺ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ത്രിപിൾ നയൻ ഇതിനെ ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെവൻ നയൻറ്റി ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏതാ വരാൻ സാധ്യത നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എന്താ വരാൻ സാധ്യത ടു യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വരുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആൻഡ് ഒറ്റടിക്ക് എഴുതട്ടെ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ നമ്മൾ എടുക്കും മൈനസ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അല്ല എടുക്കണ്ടേ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വരെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈ നയൻറ്റി നയനും ഈ നയൻറ്റി നയനും എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോ 
നയൻ 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 ഡബിൾ സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റും മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റും അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാ സംഭവം ഇത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രീതിയിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ഇൻഡു ആയിട്ടായിരുന്നു കിടന്നായിരുന്നു ആൻഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇൻഡു ഫോർ നയൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിടന്നായിരുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡു നയൻറ്റി നയൻ എന്നായിരുന്നു കിടന്നായിരുന്നു ഇതില് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആൻഡ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നയൻറ്റി ടു ഇൻഡു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല വേറെ രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡു അല്ലാത്ത കേസുകളില് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് നയൻറ്റി ഫോറിന്റെ അവിടെ ഇൻഡു എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രിപിൾ നയൻ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സീറോ ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിപിൾ നയൻ ത്രിപിൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ അല്ലെ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ ഇൻഡു നയൻറ്റി നയൻ എന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും സാധാരണ അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ആ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് മാത്രം അത് അങ്ങനത്തെ എക്സാമിന് വരും എക്സാമിന് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡു ഉണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളു തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ divided by 104 divided by 14 into 52 divided by 19 equal to question mark answer paraya idu answer 2323 appo idu arrange cheyumba engena arrange cheya 13 divided by 63 into 14 divided by 104 into 52 by 19 ingane ezhudi adhi thanne illa ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഡു ആക്കിട്ട് റെസിപ്രോക്കല് ഇൻഡു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഡു തന്നെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ അപ്പൊ അത് വെട്ടി ചെറുതാക്കി പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോ ഏഴ് ഇൻഡു രണ്ടാണ് ഏഴ് ഇൻഡു ഒമ്പതാണെന്ന് അറിയാം ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു പത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഒരു പത്തൊമ്പത് കുറവുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു ഒമ്പത് അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തൊമ്പത് കുറച്ച നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരെ പതിമൂന്ന് ബൈ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ക്ലിയറല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് സേഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെനൻഷ്യൽസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേഡ്സിന്റെ ലോസ് പിന്നെ ഇൻഡിസിന്റെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെനൻഷ്യൽസിന്റെ ലോ സേഡ്സ് ഓർ എക്സ്പെൻഷ്യൽസിന്റെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച തന്നെയാണ് എ പവർ എക്സ് ഇൻഡു എ പവർ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താവും എ പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ പവർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പവർ വൈ ഈക്വൽ ടു എ പവർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എ പവർ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതാം മൂന്ന് പവർ രണ്ട് ഇൻഡു മൂന്ന് പവർ രണ്ട് മൂന്ന് പവർ മൂന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്തരം മൂന്ന് പവർ ഇൻഡു വരുമ്പോ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് പവർ 
ഏഴ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പവർ നാല് എന്താ ഉത്തരം മൂന്ന് പവർ ഞാൻ അടുത്തത് മൂന്ന് പവർ മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിക്കതും ഇങ്ങനെയോ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാ നീ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് കുണിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളു കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരാം എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എ പവർ വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടും കൂടി വരും എക്സ് കൊണ്ട് വൈയു ഇല്ലേ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു പിന്നെ വൈയു ഇല്ലേ പവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യണം എ റേസ് ടു വൈ ബൈ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ എന്താ വരിക സെവൻ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെനൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പവറിന്റെ ലോസ് വരുന്നത് തേർഡ് സെന്റ് ലോസസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം തേർഡ് സെന്റ് ഇൻഡിസിന്റെ ലോസിൽ വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്താ root of a plus root of a രണ്ട് മാങ്ങ കൂട്ടിയാൽ അല്ല സോറി ഒരു മാങ്ങ രണ്ട് മാങ്ങകൾ കൂട്ടി എത്രയോ ഒരു മാങ്ങ പ്ലസ് വേറൊരു മാങ്ങ രണ്ട് മാങ്ങിയോ ആ അപ്പൊ ടു റൂട്ട് അപ്പൊ റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാവും സീറോ സീറോ ഏതൊരു നമ്പറോ അതന്നെ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി എ ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എ ബൈ ബി ഇനി വൺ ബൈ റൂട്ട് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എ എന്താവും വൺ ബൈ റൂട്ട് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എ വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നോമിനേറ്റർ കൂട്ടിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ സൈൻ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ റൂട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നോക്ക് കൂട്ടി എഴുതി നമ്മള് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്താണ് അതാണ് ലോജിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി മിനിമം ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവുമ്പോഴേക്കും എന്തുണ്ടാവണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റിൽ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു എയ്റ്റ് divided by 4 whole cube equal to 64 raised to question mark question mark find here question mark find here this section la first question 4 into 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 4 ah 5 plus 8 alla ah 4 raised to illa na parayana അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ബേസ് സെയിം ആവണം 
ഇവിടെ മൂന്ന് നാലുള്ളോ ഇവിടെ എത്ര നാലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതിന്റെ ടൈമിലാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു ആ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ടൈമിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വരിക എന്തായാലും സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർ എക്സാമിന് തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് റേസ് ടു പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോറിന്റെ വലുതാണോ ഫോർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിന്റെ ഫോറിന്റെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് നാല് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാലുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി അപ്പൊ എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എഴുതിക്കൂടെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഉള്ളു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിന്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി പിന്നെ ചെയ്യ എളുപ്പമുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ ഇവിടെ പത്തായി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു ക്വസ്റ്റ് മാർ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാതിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് പിന്നെ പവേഴ്സും വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സിംഗിൾ ലൈനിലേക്ക് മാറിയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ബേസ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോ നോക്ക് എ പവർ എക്സ് ഇൻറ്റു എ പവർ വൈ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വരെ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യാം ആ ഇനി ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പവർ മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയല്ലോ കേട്ടോ ഇൻഡു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് എന്ന് കുറച്ച് എത്രയാ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ചെയ്തതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ പവർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പവറിലാണോ സെയിം ആണല്ലോ ബേസ് ഒക്കെ സെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പവർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇത് ക്ലിയർ അല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണ് വീണ്ടും നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ബേസിന്റെ പവറിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല സിമ്പിളിഫിക്കേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്തായാലും ഉത്തരം കിട്ടുക പറയാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഇവിടെ ഫൈവും ഈ ഫൈവും വെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ ഒന്നും വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ തേർട്ടി എന്നൊരു തേർട്ടീൻ കുറച്ചാ നൂറ്റി പതിനേ
എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്തായാലും മിക്കതും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല മിക്സ് റിഫ്രഷൻ ആയിട്ടാവും ഉണ്ടാവാ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്തായാലും നൂറ്റി ഇരുപതിന് മേലെ പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോകുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഈസി ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അവിടെ കുറച്ചത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അതിന്റെ മൂന്ന് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാന്ന് അറിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാൻ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് ഫാസ്റ്റില് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിലും ഇടയിലേക്ക് എടുക്കണ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ടഡ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഏതാ നൂറല്ലേ നൂറാവാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കൂടെ എത്ര കൂടണം അത് ഈ നൂറിന് മേലെ ഇവിടെ കിടക്കണ നമ്പർ കൂടെ കൂടിയാൽ മതി ഇവിടെ നൂറിന് മേലെ എത്രയുണ്ട് പതിനേഴല്ലേ ആ നാല് പതിനേഴ് കൂടെ കൂട്ടിട്ട് കിട്ടണതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിണ്ടാ ഒരു വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോ വൺ നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് നയന്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി സോറി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് രണ്ട് കുറച്ചില്ല രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് നൂറിനെങ്കിലും മേലെ എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആ പിന്നെ ഇത് നൂറിനെങ്കിലും കുറവ് എത്രയുണ്ട് നയന്റി സിക്സിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടണം അത് നൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മാത്രല്ല ഏത് നമ്പറിന്റെ അടുത്ത് വന്നാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ അമ്പത് അല്ലേ അമ്പത് എഴുപത്താറ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് കൂടി ഇവിടെ പതിനാല് കുറവാ അപ്പൊ ഇരുപത്താറ് പ്ലസ് പതിനാല് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാ നാൽപ്പത് പക്ഷെ ഈ കേസിലാകുമ്പോ സെവന്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത് കിട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെവന്റി ടു മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫാസിലിറ്റി ആളെ എളുപ്പമുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ സെവന്റി എന്ന് മൈനസിൽ വെച്ചോ നൂറ്റി എഴുപത് ആ ഇവിടെ രണ്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പതിനാല് കുറവ് അപ്പൊ പതിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത്രയും കിട്ടി ഡിഫറൻസ് ആ അപ്പൊ കൂട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ അമ്പത് മനസ്സിലെ അപ്പൊ അമ്പതാവും മുപ്പത്തേഴ് കൂടെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കൂട്ടണം ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടും തരട്ടെ ഒരു ഒരു നമ്പർ കൂടി തരട്ടെ ഫോർ സെവന്റി സിക്സ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ സെവന്റി സിക്സ് എടുത്തെഴുതിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നിനക്ക് അറിയാം സ്പീഡില് മൈൻഡില് കൂട്ടി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ കുറവ് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് കൂടുതൽ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം പറ്റണ്ടാ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റണത് ഇവിടെ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് ശരിക്കും മൈൻഡിൽ നടക്കണം ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇട്ട് കുറയ്ക്കണം തന്നെ ആയിരിക്കും എളുപ്പം വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിണ്ടാ ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മള് പവറിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി സെവൻ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് പതിനാറ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അതാണ് നമ്മുടെ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒ
ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്തായാലും എൺപത്തേഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെന്തായാലും ആ നമ്പറിന് എന്തായാലും ഒരു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം വൺ റേസ് ഓൾ റേസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം വാല്യൂ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഇത് ഇപ്പൊ ഇതില് പോയിന്റ് ഒന്നും കാണാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ധൈര്യം ഉള്ള ആൾക്കാര് ഒറ്റടിക്ക് വെട്ടും കാരണം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ടില് എത്ര എൺപത്തേഴ് പോകുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ആ വരുന്ന നമ്പർ എന്തായാലും എന്താവും പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആവും എന്നാലാണ് അതിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ റൂട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യൂബ് റൂട്ടും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ടില് എത്ര ആവശ്യം എൺപത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൺപത് ഇൻറ്റു അറുപത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിനെങ്കിലും കുറച്ച് മേല അപ്പൊ അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആ റേഞ്ചിൽ ഉള്ളത് അറുപത്തിനാല് മാത്ര കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ഇനി ഇത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റിൽ പറ്റും ഇത് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പത്ത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് നമ്പറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ അഞ്ചില് മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ചില് മൂന്ന് എട്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറില് മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ടില് മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എട്ടില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തേഴില് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചില് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചില് ആറ് പ്രാവശ്യം പോവാം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം തന്നെ പോവാ ആറ് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് കറക്റ്റ് വരും ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഒരു ആറ് കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാവും വരെ ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ച് വന്നു പതിനൊന്ന് വന്നു നൂറ്റി എഴുപത്താറും നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലും നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പതിനൊന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആറ് യൂണിപ്ലേസ് വരുന്ന ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലോ ആണല്ലോ നാല് അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയ അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അറുപത്തിനാലിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് നമുക്കറിയാം നാല് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ നാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനാറാണ് നമുക്കറിയാം പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ എന്തിന്റെയോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിനാറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരെ ഉത്തരമായിട്ട് വരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കി ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൂന്ന് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കി പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രൈ നമ്പർ ആണ് വേറെ ഒന്നിലും പോവില്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാലോ മൂന്നിന്റെ അറിയണ ഒരാൾക്ക് മുപ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പൊ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് റേഞ്ച് വരിക മുപ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് റേഞ്ച് വരിക മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിലും അത്രയും ഇല്ല വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒന്നല്ല കുറവുള്ള മുപ്പതിനേക്കിലും അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇരുപ
ഒൻപതിന്റെ ആറ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഒൻപത് എൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് എൻ്റെ രണ്ട് പതിനെട്ട് എട്ടാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒമ്പത് എൻ്റെ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് അപ്പൊ ഏഴാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒൻപത് എൻ്റെ നാല് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ എന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്താ ആറ് അപ്പൊ ആറ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാ ഒമ്പതിന് എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാ ആറ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് നാലുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ധൈര്യപൂർവ്വം ഗസ് ചെയ്യാം അറുപത്തിനാലാണ് നമ്പർ വെട്ടി ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറുപത്തിനാലിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കാണ്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് നമുക്കറിയാം എത്രയാ നമ്മള് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടു എന്താണ് അറുപത്തിനാല് നാലിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾഡ് റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓൾഡ് റേസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ കിട്ടും നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും തരട്ടെ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ പവറിന്റെ പവറിന്റെ ഉള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഓൾഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഓൾഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ സീറോ വൺ ഓൾഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് റേസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പോയിന്റ് സെവനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈംസ് ആണ് അവർ എക്സാമിന് തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഉണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ്റെ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ സീറോ വൺ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീക്ക് പോയാൽ എന്ത് എഴുതിണ്ടാവും പോയിന്റ് സെവൻ ഓൾ ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫോർ സീറോ വണ് പോയാൽ എന്ത് എഴുതിണ്ടാവും പോയിന്റ് സെവൻ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഓൾ റേസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ പവർ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ പവർ ആവുമ്പോ അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു എ പവർ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു വൈ തന്നെ പോയിന്റ് സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെയും പോയിന്റ് സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എ പവർ എക്സ് തന്നെ വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് സെവൻ പവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ബേസസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പവേഴ്സ് കൂട്ടി എഴുതാം ഇൻഡ്യ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി എഴുതണം പവേഴ്സ് വിട്ട് ഇക്കറ്റ് ചെയ്യണേട്ടാ ചെയ്യണേ എട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് കണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് മൈനസ് പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വരും അപ്പൊ നാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് ത്രീനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാ ഇതേല് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ റൂൾസ് അറിയേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ നമുക്ക് അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
minus 3 into 0.5 into 0.3 into 0.2 all divided by 0.5 whole square plus 0.2 whole square plus 0.3 whole square minus 0.5 into 0.2 minus 0.2 into 0.3 minus 0.5 into 0.3 then do that equal to options 16 and 1.6 0.4 0.03 then we have four options we can see the relation of hormone in the algebraic equation the page is the plus b cube plus c cube minus 3 into a b c 3 minus 3 a b c equal to a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c into a plus b cube plus c cube minus 3 into a b 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 plus c cube minus 3 എത്രയാ ഒന്നല്ലേ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടി പത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നൊന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് എന്തറിയണം ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വെക്കുക വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് എ ബി equal to one not a then the value of and the value of a plus b divided by a minus b options are 10 8 5 4 10 8 5 4 appo idu kaanumbalikum oru chere equation orba vanna nalladana endana 4ab വെച്ചിട്ട് മാത്രം അത് പറയാൻ പറ്റൂ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിലായിട്ട് അതിന് കാട്ട കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ അതില് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എ ബി തന്നിട്ട് അതില് ഇന്റു ടു ചെയ്താ പോരെ ടു എ ബി ആയി അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് ഇന്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടി എത്രയാന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സോറി ഇരുന്നൂറ്റി അല്ല നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നറിയാം എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി അല്ലേ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താ കിട്ടിയിട്ട് തന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മൈനസ് എ ബി തന്നിട്ട് എത്രയാ നൂറ്റിയെട്ട് നൂറ്റിയെട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ല അപ്പൊ അതിന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്ന് കിട്ടി എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് പതിനാല് പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും നാനൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കിട്ടി അപ്പോ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബ
ഓപ്ഷനിലേക്കോട്ടെ <laughs> 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 ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു വൺ ത്രീ ടു ഇന്റു സിക്സ് ട്വൽ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീനാ ഇനി അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കി എക്സിന് സിക്സും വൈക്ക് വണ്ണും കൊടുത്താലും വണ്ണും സിക്സും കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ ഇല്ല ഇനി അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ സാധ്യത ഇട്ട് നോക്കി ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽ വരുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിന് ടുവും വൈക്ക് ത്രീയും കൊടുക്കുമ്പോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എത്രയാ എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ചില അപ്രോച്ചുകളില് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത്തരം ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നോർമലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ അത് നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ണിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാരണം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കിയാൽ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ആ അത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ത്രീ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടു വൈയുടെ സ്ക്വയർ ആവും ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റിയലേക്ക് ഇതിന് മാറ്റി തരേണ്ടി വരും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതിനെ സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് വൈ ഇവിടെ ട്വൽവ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് സിക്സ് ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിലേ അപ്പൊ ട്വൽവ് എക്സ് വൈ എന്താവും നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സിക്സ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പറഞ്ഞ സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാ സെവൻറ്റി ടു ആണ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നോർമൽ അപ്രോച്ച് പക്ഷെ ഈ നോർമൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറയണം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഏതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയറും ഫോർ വൈ സ്ക്വയറും വരും അതിന്റെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വരണം അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ നോർമൽ അപ്രോച്ച് വരിക പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യന ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്ത് നമുക്ക് സേഫ് അപ്പൊ ആ റിലേഷൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അന്നാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൂണി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്
one by three into one minus one by four into and po 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 one minus one by m equal to question mark. So that is our question. Options are one by m. First option, second option, m. Third option, m plus one. And fourth option, one divided by m minus one. So that is our third option. So this is the just expand it again. Next expand it again. One minus one by two. We have to go to the next one. അങ്ങനെ പോയി പോയി പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരിക വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എം മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എം ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുക സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് ഈ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മൂന്നും ഈ മൂന്നും ക്യാൻസൽ ആവും നാലും ഈ നാലും ക്യാൻസൽ ആവും അഞ്ചും ഈ അഞ്ചും ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി ക്യാൻസൽ ആയി ക്യാൻസൽ ആയി ലാസ്റ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഏത് ടൈം മാത്രമാവും ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പോ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞോ ഏതാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവണേ വൺ ബൈ എം മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക എം മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് വൺ ഇതല്ലേ അതിന്റെ ഓർഡർ ആ ഓർഡർ എന്തായാലും ഡെലീറ്റ് ആയി പോകും ഈ ടൈം ഇവിടെ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എം മൈനസ് വൺ വരും അപ്പൊ അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എം മാത്രമാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വണ്ണും ഉണ്ടാവും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൈംസ് എന്തായി പോവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഏതാ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ സമയം കണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ആവശ്യം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ വൺ ബൈ എം ചിലപ്പോ ഇത് ഇതിന് പകരം അവര് വൺ ബൈ എം എന്ന് അവന്റെ തരിക ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനില് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ് ടു അപ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംബന്ധ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുക അത് നമ്മള് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് എങ്ങനെ Three x plus two y equal to twelve and x y equal to six. Then the value of nine x square plus four y square is equal to. Now this x y की बारे में तो नोट दो. This x y की बारे में six नोट. Six नोट दो. फिर ना पाव आई लो पंद्रह ने दो आरे रुपए तो नहीं. वो नोट ना पता नहीं माइनस रुपए तो नहीं तो तेरे. आह वहाँ six है ओके. हाँ आह six है x y का value सब छुट्टी था. आह ओके. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കാനുള്ള ടാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ അൽജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് മൊത്തം പഠിക്കേണ്ടി വരും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽസിന്റെ സെൽസിന്റെ ലോസ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് മൊത്തം അറിയേണ്ടി വരും എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് സ്പീഡ് ആവും പിന്നെ ബോർഡ് മാസ്റ്റർ റൂൾ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ആ പിന്നെ അത് വിങ്കുലം ബാറ് വരുന്ന കേസ് മാത്രമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് അല്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടും ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണം അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വേണം കൊടുക്കാൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ